გამარჯობა ამჯერად ვისაუბრებთ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევებზე და მის კატეგორიებზე კონკრეტული კაზუსით კერძოდ ა მოყვარული მოთხილამურია დეკემბერში დიდი ტურნირია დაგეგმილი გუდაურში რომელშიც მას სურს მონაწილეობის მიღება მაგრამ ამისათვის მას ახალი ჩაფხუტი სჭირდება ამ მიზნით ის მიდის ბეს სპორტულ მაღაზიაში და უკვეთავს სპეციალურ ჩაფხუტს ა და ბე თანხდებიან რომ ა ჩაფხუტს წაიღებს 25 ნოემბერს ანუ 2 კვირაში შეგახსენებთ დეკემბერშია მნიშვნელოვანი ტურნირი დაგეგმილი თუმცა ამ დღეს ჩაფხუტი მაღაზიაში არდებს ბე უხსნის ას რომ მას იტალიიდან ჩამოაქვს საქონელი და ცოტა აგვიანდება ა შეახსენებს რომ ეს ჩაფხუტი მხოლოდ და მხოლოდ ამ ტურნირისთვის ესაჭიროება და შესაბამისად აუცებად უნდა იყოს ამ თარიღისთვის ამის შემდეგ კიდევ ორი კვირა გადის მოდის დეკემბერი და ჩაფხუტი კლავ არ ჩამოდის ტურნირის თარიღიც ახლოვდება ა იმის შიშით რომ უჩაფხუტოდ დარჩება მიდის ცესთან და სხვა ჩაფხუტს ყიდულობს დეკემბრის ბოლოს როგორც იქნა შეკვეთილი ჩაფხუტიც ჩამოდის ბე უკავშირდება ას და აცნობებს ამის შესახებ თუმცა ა მიუგებს რომ ტურნირმა უკვე ჩაიარა და მან ეს ჩაფხუტი ცესგან შეიძინა ანუ ბეს ჩაფხუტი აღარ სჭირდება მაგრამ ბე დაჟინებით ითხოვს ასგან მის იღირებულების კერძოდ 250-ი ვარის გადახდას კითხვა მართებულად თუ არა დავიწყოთ ხო ანუ მოვიძიოთ ჯერ სათანადო ნორმა რომელსაც დავაფუძნებთ ბეს მოთხოვნას ას მიმართ და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე ამ ნორმის მიხედვით განხილვა და სხვადასხვა ინსტიტუტების ჩართვა ამ მოთხოვნის განხილვისას ბე ითხოვს ასგან ჩაფხუტის ფასის გადახდას ისევ და ისევ დასყიდობის სფეროში ან ნასყიდობის არეალში ტრიალებთ ხომ მეტრო შეთანხმებული ფასის გადახდას სწორედ მყიდველის ვალდებულება 4.37 მუხლის მეორე ნაწილი დავიწყოთ ჰიპოთეზით შესაძლოა ბეს კონდეს უფლება მოითხოვოს ასგან ჩაფხუტის ღირებულების გადახდა 250 არის ოდენობით სამოქალო კოდექსის 4.37 მუხლის მეორე ნაწილის საფუძველზე ამისათვის კი ასა და ბეს შორის სახეზე უნდა იყოს ნამდვილი ნასყიდობის ხელშეკრულება რაც ნიშნავს 350-ს პირველი მხარეთა შეთანხმებას ყველა არსებით პირობაზე ან ნივთზე და ფაცზე სულ მცირე ამისათვის გათვალისწინებული ფორმით ხომ დავიწყოთ მხარეთა შეთანხმებას გახლავთ ორი ურთიერთფარავინების გამოვლენა და მიღება სავალდებულონების გამოვლენა ოფერტი და აქცეპტი ოფერტი გახლავთ თავის ხოცინანდება ხელშეკრულების დადებაზე არსებით პირობების შეთავაზებით რომელიც მართულია კონკრეტულ პირზე ან პირთა წრეზე აქცეპტი გახლავთ თანხმობა გამოთქმული ოფერტზე ჩვენს კაზუში მითითებულია იმას შესახებ ხოლო და ხოლო რომ აა უთანხდება ბეს რომ ჩაფხუტის სპეციალური ანუ ტურნირისათვის სპეციალურ და შესაბამისი ჩაფხუტის შეძენაზე აქ კიდევ ერთხელ როგორც რამდენიმე სხვა კაზუშიც არ არის გამოკვეთილი და გაშლილი მოქმედებების დონეზე ჩაშლილი თუ ვინ გააკეთა პირველი შეთავაზება ვინ დაეთანხმა ამ პირველ ამ შეთავაზებას მე აქცეპტი თუ ას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და კიდევ ერთხელ ეს არის სიგნალი იმისა რომ ეს საკითხი აქ არ არის პრობლემური და არ არის მნიშვნელოვანი ანუ არსებითი რაზეც უნდა გადაწყდეს ეს თქვა ამ კაზუსის საკვანძო კითხვის ბედი შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია მარტივად თქვათ რომ მინიშნება იმას რომ აა უთანხმდება ბეს რომ ამადამ კონკრეტულ ჩაფხუტს ამადამ ვადაში მიაწვდეს ეს ნიშნავს მათ შორის შეთანხმებას არსებით პირობებზე ხომ მეტრო ოფერტის ნაწილში აუცებოდ უნდა გაიღლის ეს არსებით პირობები კერძოდ ნივთი ჩაფხუტი რაღაცა კონკრეტული და ფასი მისი 250 არის რაც სახეზია მოცემულ ფაბულაში. ეხლა მესამე რაც შეეხება ფორმას, ხო? ჩვენ ვიცით რომ ფორმა გათვალისწინებული თუ არ არის 350 მუხლის მიხედვით, ხო? გათვალისწინებული თუ არ გაგებით, რა სინიოს გათვალისა გათვალისწინებული თუ არ არის ფორმა თავისუფალია, რა შემთხვევაც გვაქვს ამ ჩაფხუტის ყიდო გაყიდვის ნასყიდობის ხელშეკრულებაში და შეგვიძლია ვთქვათ რომ 350-ის პირველი სამივე ელემენტი სახესია, ანუ სახესი არის ნამდვილი ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც ბეს მოთხოვნა წარმოიშვა ას მიმართ. თუმცა საკითხავია რა ბედი ეწია ამ მოთხოვნას ხო ჩვენ ვიცით შეცილების ინსტიტუტი უკვე გავიარეთ ამაზე კაზუსები რომელიც შეიძლება განხორციელდეს შეცდომის შედეგად შეიძლება შემდეგ ვთქვათ უკვე დადებული ხელშეკრულება წარმოშობილი მოთხოვნა რაღაცნაირად უკუ იქცეს ანუ გაუქმდეს და შეწყდეს და ეხლაც მსგავს ინსტიტუტთან გვაქვს შეხება როგორიც არის ვალდებულების დარღვევა და მეორე ეტაპი იხსნება ამ კაზუში ანუ კითხვით ხომ არ შეწყდა 
ეს წარმოშობილი, ჩვენ წარმოშობილი მოთხოვნა. ხო, შეწყდა, რატომ? ანუ ყოველთვის რაღაცა კითხვის გაჩენამდე, გაჩენას წინ უნდა უსწრებდეს და ყოველთვის რაღაცა კითხვა, ანუ პრობლემის დასმა უნდა გამომდინარეობს თვით გამომდინარეობს თვითონ და თვითონ ფაბულიდან. ხო, ისე და ისე ფაბულიდან და რა ჩანაწერიდან გამომდინარეობს ჩემი ეს შეკითხვა, სწორედ იმ ჩანაწერიდან, რომ ბ დაპირდა ას კონკრეტულ ვადაში ჩაფხუტის მიწოდებას და ეს დაპირება არ შეასრულა. ვერ შეასრულა და არ შეასრულა, ხო? რითიც ას გაუბუჭდებოდა საქმე, რომ არ დაეჭირა თადარიგი და ჩაფხუტი ესესთან არ შეეძინა, ხო? თავისთვის თვის სხვაგვარად არ ეშველა. შესაბამისად, ეს კითხვა უცებად გამგაჩდება კი მაგრამ, ხო? წარმოიშვა მოთხოვნა და ესე შეუვლია, ეხო დაგვიანებით მიწოდებული ჩაფხუტი 250 თილარი მოითხოვოს, დიახ მართებული ეს კითხვა და ამ კითხვა სიურდილო თქვია იმ წარმოშობილ მოთხოვნას რა ბედი ეწია, ხო? ხომ არ შეწყდა წარმოშობილი მოთხოვნა. იმის გამო რომ ბემ ჯეროვნად, ანუ კარგად, დაპირებისამებრ არ შეასრულა თავისი ვალდებულება და დროულად არ მიაწოდა ას ჩაფხუტი. ამას ნუ დროულად არ შეასრულა ვალდებულების დარღვევის რამდენიმე ფორმა არსებობს, დროულად არ შესრულება, უკვე მიგვანიშნებს თვითონ ჩანაწერთან ვადის გადაცილებას, ხო? ანუ ვადას ვადა შეიძლება გადაცილოს კრედიტორმა თავისი ვალდებულების შესრულებისას და ვადა შეიძლება გადაცილოს მოვალემ ვალდებულების შესრულებისას. ჩაფხუტის მიწოდების მოვალე გახდათ ბ, ხო? ვინაიდან იგი იყო ვალდებული, მიეწოდებინა ასთვის დროულად ეს ჩაფხუტი. და ამ კონკრეტულ ხელშეკრულებაში დროული მიწოდება, ანუ დროსთან მიბმული მიწოდება იყო ნამდვილად დამატებითი არსებითი პირობა, რაც მხარეებმა თვითონ აქციეს არსებითად. შესაბამისად, ჩვენ ვიცით რომ უკვე ჩაფხუტი ჩამოვიდა დეკემბრის ბოლოს, როდესაც ტურნირი უკვე ჩატარებული იყო. ანუ ადგილი ჰქონდა მოვალის მიერ თავისი ვალდებულების შესრულებისას ვადის გადაცილებას, ხო? მა ერთი შეხედვით, თუმცა მოვალის მიერ ვადის გადაცილებასაც, რომელიც მოწესრიგებულია სამოქალაქო კოდექსის მე 4-ზე, მოხლით აქვს თავისი წინაპირობები. ერთი, რომ ვალდებულება უნდა იყოს ვადამოსული, ხო? ანუ ვალდებულების შესრულების დრო უკვე უნდა იყოს დამდგარი და არ უნდა იყოს შესრულებული. ამ ვადა ეს ვადამოსული ვალდებული და მეორე საჭიროა კრედიტორის მიერ მოვალის გაფთხილება. ხო? რომ შემისრულე ვალდებულება, რომ შენ გადააცილე ვალდებულების შესრულების ვადას. აი სორი წინაპირობა თუ სახეზე გვაქვს სახეზეა შესაბამისი ინსტიტუტი მოვალის მიერ ან ვალდებულების დარღვევის ერთ-ერთი სახე მოვალის მიერ ვადის გადაცილება რომელსაც თავის სამართლებრივი შედეგები აქვს მაგალითად პასუხისმგებლობის გამძაფრება გამკაცრება და ასე შემდეგ ანუ ვადამოსულია ვალდებულება როდესაც კრედიტორს უკვე შეუძლია მისი შესრულების მოთხოვნა ხო დავიწყოთ იყო თუ არა ვადამოსული ბეს მიერ ჩაფხუტის მიწოდება რა თქმა უნდა იყო, იმიტომ რომ მან ორჯერ არ დაიცვა ის შეთანხმებული ვადა კრედიტორმა ორჯერ მიაკითხა ბეს მაღაზიაში ჩაფხუტს და ორჯერ არ დახვდა იგი. ის და ის რომ შეუსრულებელია, ესეც სწორედ აი ამ მიკითხვიდან და არ დახვედრიდან იკვეთება, ხო? ანუ ჩვენ გვაქვს პირველი კრიტერიუმი, პირველი აუცილებელი ელემენტი მოვალის მიერ ვადის გადაცილებისა სახეზე ვადამოსული ვალდებულება არ შესრულდა. ბეს ბემ ას ჩაფხუტი ვერ მიაწოდა დათქმულ დროს. მეორე გაფთხილება, ანუ ვადამოსული ვადა გადაცილების შემდეგ კრედიტორი აფთხილებს მოვალეს და ამ გაფთხილების მიუხედავად ვალდებულება ისევ შეუსრულებელია. ჩვენ კონკრეტულ კაზუში ჩავიხედოთ სუბსუმცის ეტაპზე ეს იმ გაფთხილება არა აქვს ასეთი რაიმ ფორმალიზებული ხასიათი და ფორა რა რაიმე ფორმა რა ფორმითაც უნდა იქნას მოხდეს გაფთხილება საუბარია გნებისმიერი სახით მეორე მხარეს შეტყობინებაზე რომ იგი ვადა გადაცილებაში იმყოფება და მისი ვალდებულება უკვე უნდა შესრულდეს ხო ამის შესახებაც გვაქვს მოგვიანებით ფაბულაში ჩანაწერი როდესაც ამ ბეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა რომ აუცილებლად ეს ჩაფხუტი ტურნირისათვის უნდა მოესწროს ხო ამ ჩაფხუტის ჩამოსვლა ეს იყო კონკრეტულად მისი ეს ჩაითვლება სწორედ მეოთხე მოხლის ბ ქვე პუნქტად კერძოდ გაფთხილებად ხო კრედიტორის მიერ განხორციელებულ გაფთხილებად შესაბამისად სახეზეა ვადა გადაცილების ორივე ელემენტი ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ რომ მოვალის მიერ ვადა იქნა გადაცილებული ეხლა რა შედეგები გვაქვს აქ გარდა ვადა გადაცილებისა ხო რა თქმა უნდა აქ ჩვენ სახეზე გვაქვს ას განცხადება ბეს მისამართით რომ მას აღარ უნდა ჩაფხუტი ხო მა ინტერესებს გვა ინტერესებს აქ ქონდა თუ არა ას ბეს მისამართ ას უფლება ბეს მისამართ დასადი განცხადება გაეკეთებინა ანუ აღარ უნდა ნიშნავს რომ ას ასრულებს ანუ გადის უარს ამბობს ხელშეკრულებაზე ხო ამას აწესრიგებს სწორედ 4-ს 15 მუხლის პირველი ნაწილი რომელიც ამბობს რომ თუ კი ვალდებულება დაიrgo და ჩვენ 
ხვიტრომ ვალდებულების დარღვევის ერთ-ერთი სახე გახლოთ მოვალის მიერ ვადის გადაცილება. ანუ თუ დავადასტურეთ რომ მოვალე მოვადა გადაცილდა, ეს იგი იმავდროულად იმას ვადასტურებთ რომ ვალდებულება დარღვეული გვაქვს, ხო? ერთ-ერთი მხარეს მიერ და 415-ის პირველი სწორედ ამას ამბობს. თუ ხელშეკრულების ერთი მხარე არღვევს ხელშე ორ მხრივი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ თუ ვალდებულების დამატების დარღვევის ხასიათიდან გამომდინარე არ გამოიყენება დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება. თუ კი ვალდებულება მხოლოდ ნაწილობრივ დაიღო, მაშინ კრედიტორს შეუძლია ვოთქოს ხელშეკრულებაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულების დარჩენილი ნაწილის შესრულებამ მისთვის დაკარგა ინტერესი. ანუ 415-ეს პირველი მეორე მხარეს, რომლის მიმართაც დაიღო ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულება, რიგ შემთხვევებში აძლევს უფლებას უარი თქვას ხალშეკრულებაზე. ხო, რაც ფაბულის თანახმად განახორციელა ამ. ეხლა საკითხავია აქ რომელი ქვე კატეგორია გვაქვს უარის თქმის. ანუ 415-ეს პირველი ითვალისწინებს სამ ქვე კატეგორიას, ქვე ალტერნატივას. მოდით ასე ვთქვათ, ხო, როდესაც მეორე მხარე, რომლის მართაც დაიღო ვალდებულება, შეიძლება თქვას უარი ხალშეკრულებაზე. ერთი გახლოთ ის კატეგორია ის ქვე ის ალტერნატივა როდესაც იგი დამატებით ვადას განუსაზღვრას მოვალეს და ამ დამატებითი ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ მოვალე მაინც არასრულებს თავის ვალდებულებას ეხლა დამატებითი ვადა განმარტებულია მეორე ჩანარჩი მეორე ალტერნატივაში რომელიც ამბობს რომ თუ ვალდებულების ხასიათ დარღვევის ხასიათიდან გამომდინარე არ გამოიყენება დამატებითი ვადაო მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება ხო დამატებითი ვადა ანუ რას ნიშნავს დამატებითი ვადის განსაზღვრა ხო მეორე წინადება გვეუბნება რომ დამატებითი განსაზღვრა და ვადის განსაზღვრა სხვა რამეა ვიდრე გაფრთხილება და რიგ შემთხვევებში შეიძლება ეს ორი გაუტოლდეს ერთმანეთზე და კონკრეტულად რასთან გვაქვს ჩვენ ადგილი შეიძლება თუ არა ას მიერ ბესმისამართით გაკეთებულ განცხადებას ის რომ ჩაფხუტი აუცილებლად უნდა ჩამოუვიდეს ტურნირის თვის ტურნირის თარიღამდე ეწოდოს დამატებითი ვადის განსაზღვრა ბატონებო ნამდვილად შეიძლება იმიტომ რომ ვადა რომელიც პირდაპირ შეიძლება არ არის მითითებული მაგრამ არის კალენდარულად გამოთვლადი და ასა და ბეს შორის თავდაპირველად თვე წარმართულ კომუნიკაციაში ფიგურირებდა ტურნირის თარიღი ნამდვილად ამ ამ სიტუაციაში ითვლება ას მიერ ბესთვის შეხსენება რომ აი ამად ამ თარიღისთვის მჭირდება მე აუცილებლად ჩაფხუტ და ხომიცი რომ ამ დროისათვის უნდა მქონდეს ჩაბარებულიო ითვლება დამატებითი ვადის განსაზღვრად ესეც რომ არ იყოს მე 415-ე მოხლის პირველი ნაწილის ბოლო წინადადება ბოლო ალტერნატივა რომელიც მეუბნება რომ თუ ნაწილობრივ შესრულდაო თუ ნაწილობრივ შეს არის დარღვეული ვალდებულებაო მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ შეუძლია ორი თქვას კრედიტორმა მოვალის მისამართი თუ ამ მეორე დარჩენილი ნაწილის შესრულებას აზრი ეკარგებაო და ინტერესი ეკარგებაო რა თქმა უნდა მით უფრო შეგვიძლია განმარცოდ სრულ ვალდებულებაზე ხო აქ მოვალეს ბეს ამ შემთხვევაში არს ნაწილობრივ და არანაირი ნაწილი თასი თქვა წილობ არ შეუძლია თავის ვალდებულება მისი ვალდებულების შესრულება მდგომარეობდა აფხუტის გადაცემაში მიწოდებაში ხო რაც მან სრულად ვერ შეასრულა შესაბამისად მესამე ალტერნატივაც კი გავრცელდებოდა ჩვენ შემთხვევაზე ანუ ანალოგით მით უფრო ასე ვთქვა დასკვნით როდესაც ნაწილობრივი ვალდებულების შესრულების შემთხვევაში კი კანონი ანიჭებს კრედიტორს უფლებას უარი თქვას ხელშეკრულების მეორე დარჩენილი ნაწილის შესრულებას და ამიტომ იმიტომ რომ აზრი დაკარგა მეორე ნაწილის შესრულება მთლიანად ხელშეკრულებაზე რა თქმა უნდა თუ სრულად არ არის ვალდებულება შესრულებული და მისი შესრულება მთლიანად აზრს მოკლებულია უკვე და ინტერესი აღარ აქვს კრედიტორს ამ შესრულების იმიტომ რომ ტურნირმა ჩაიარა და მას ეს ჩაფხუტი მხოლოდ და მხოლოდ ამ ტურნირს ესაჭიროება და რაც არაერთხელ გაცხადდა ასა და ბეს კომუნიკაციაში ან სახელშეკრულებო ურთიერთობაში რა თქმა უნდა ეს ვალდე შესაბამისად მესამე ალტერნატივას ანუ ფართოდ მესამე ბოლო წინადებას 415-ეს პირველი ნაწილის ჩვენ შემთხვევაზეც მოქმედებს ასე რომ რამდენიმე არჩევანი გვაქვს თუ კონკრეტულად რომელი ლოგიკით წავალთ ჩვენ მივიჩნევთ აქ დამატებით ვადას განსაზღვრულად და მივალთ ინდასკვლამდე რომ ას კონდა უფლება რა თქმა უნდა უარი თქვა ხელშეკრულებაზე თუ ჩავთვლით იმას რომ ამ შესრულებას ზოგადად არანაირი აზრი აღარ ჰქონდა და შესაბამისად პირდაპირ გავალთ უარის თქმის უფლებაზე ყოველნაირ დამატებითი ვადის განსაზღვრის გარეშე ეს თქვენთვის მომინდია მაგრამ ორივე გზას მივყავართ ერთ შედეგამდე რომ ას დიახაც ჰქონდა მოვალის მიერ ან ბესმიერ ვადის გადაცილების შედეგად უფლება უარი ეთქვა ხელშეკრულებაზე იმიტომ რომ დამატებით განსაზღვრული ვადა უშედეგოდ გავიდა ან და იმიტომ რომ მისთვის შესრულებამ ყოველგვარი ინტერესი დაკარგა და შედეგი რა გახლავთ 
როდესაც უარი ითქვა ხელშეკრულებაზე 3.41-ის პირველიდან გამომდინარეობს ეს შედეგი ხელშეკრულებაზე უარის თქმა ნიშნავს ვალდებულების შეწყვეტას იმიტომ რომ 3.41-ის პირველი ამბობს რომ უარის თქმის შემთხვევაში მიღებული სარგებელი მხარეებს უბრუნდება თო ეს იმა რა თქმა უბრუნდებათ იმიტომ უბრუნდებათ რომ ამ მიღებული სარგებლი სამართლებრივი საფუძველი გამოეცლება და შეწყდება ვალდებულება გადაცემული სარგებლისა და უსაფუძველოდ რომ არ ფლობდეს ეს ფლობდეს მხარეები მიღებულ სარგებელს ამიტომაც აწესებს მეთორმეტეს პირველი უკან დაბრუნების ვალდებულებას რაც თავის თავში მოიაზრებს ინტეგრირებულად იმას რომ ეს ვალდებულება უარის თქმის შედეგად შეწყდა ხო ანუ ჩვენი დასკვნა მეორე ეტაპზე პირველ ეტაპზე დადასტურებულად წარმოშობილი ვალდებულება მეორე ეტაპზე შეწყდა ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგად რომლის საფუძველი იყო უკვე ვალდებულების დარღვევა მოვალის მიერ ვადის გადაცილების გამო და გზით საბოლოო დასკვნა ბეს არ შეუძლია მოითხოვოს ასგან ჩაფხუტის ხედებულების გადახდა 250 ლარის ოდენობით სამოქალაქო კოდექსის 4317 მოკლის მეორე ნაწილიდან გამომდინარე. დიდი მადლობა.